让小红爷做他的孙女婿不成？大娘子，别胡思乱想。老太太是最清醒的，郡主娘娘心比天高，恨不得小公爷上宫补郡主呢，还哪儿看上你？说的是。大娘子，也想齐家做女婿吗？我爹爹配享太庙，母亲靠命加身，公公是探花娘，婆婆又是侯门独女，丈夫做到了朝奉大夫，儿子长白也是一次登科，现下又与海家定了亲。我们家也算是世代簪缨，亲贵人家。华儿既然能够嫁到伯爵府，那如来也是顶礼。我想想，齐家也不为过。大娘子心虽是好，可我在边上瞧着，咱们姑娘对小公爷不怎么上心，这不可能。如儿每次从叔叔回家，叽叽喳喳净说小公爷的事儿。大娘子仔细想想，姑娘说的这些事儿里头，有几句是小公爷，几句是四姑娘。你是说，姑娘要小公爷，那就是和四姑娘赌气，并不是心里真的挂念小公爷，她是看不顺林七阁那些妖精们。今日，小公爷和六姑娘打球。咱们姑娘根本就不吃醋，只是惦记这场球有没有气到死姑娘。哎，她还没长大，还考虑不到自己的年纪。汴京城里富贵人家多少事儿，婆婆、妯娌、姑姑、婶婶，都是些成了精的。华兰姑娘如此聪慧，尚且都要吃苦。如果咱们姑娘真的跟了小公爷，那郡主娘娘做婆婆，天天吵，日日闹，就算小公爷心里疼的，最后都得消磨。大娘子，难道这些你看的还少吗？我这个女儿脾气随我吗？我在盛家也是从长计议吗？眼下。大娘子最要紧的是把百哥的婚事办得妥妥帖帖。海家磊是清贵门户，咱们娶他家的姑娘，可不能让人挑出错。没错，好在这管家的事儿交给了六丫头，我只管这桩婚事也轻松些。至于六姑娘哪求这风头事儿，大娘子不必放在心上。难道四姑娘也能憋住不吭声吗？那种得罪人、记恨的事情，就叫他明七哥去做。嗯。我回身，什么？快进乱道了。康乐，你在外面。走吧，走。父亲也待我很好，平常教我写字。如今我的字也练得有长进了，你能放心？你这个小骗子！小公爷，小桃呢？小桃，小桃！我让一个小道童跟小桃说，你们家马车拖了轴，他便急急忙忙看去。你能做个小骗子？我也小公爷，你这是干什么？你快快出去！男女那个独处暗室，你这是要毁我名节？你难道就没有什么话要同我讲？没有。小公爷，你应当自重才是。你若是没有话讲。
你何必要送我一对护膝？我考场的春寒。小公爷对我好，我是知道的。那你终于还是承认，你送了我的护膝。小公爷，我那是我那是感激你，回礼而已。就是你送的，你还在里面绣了一只元宝。元宝怎么了？我叫元若，你秀元宝。我是，我是，我是怕考场人多杂乱，万一丢了也好找呀。你若是为了好找，你为何要绣在里面瞧不见？我什么都不怕，我只怕你心里没我。你，你别说了。我就是想见见你，帮着你，护着你。可为何每次你偏见我，避我如蛇蝎一样？小公爷，你身为男子，不明白做女子的苦处。我们不如男子，能付出代价。动辄就是身败名裂。什什么？就说宁远侯府的郭二叔吧，他年少浪荡，不务正业，父子之间近乎决裂。汴京城里谁人不知，谁人不晓？可若是有朝一日，他浪子回头，科考向上，依旧是能够出将入相，风起因子，是不是？是。那如果换作是女子，她还能这样做吗？你我如今独处暗室，这要是传出去，众口铄金。一人一口唾沫星子就能淹死我，我大姐姐在婆家就再也抬不起头来，我四姐姐、五姐姐也要许不上人家，说不得，我家父兄也要被御史责问，家教不严，断送前程。可小公爷你呢？不过是被当做一桩风流韵事。同一桩事情，代价何等悬殊，这代价我可付不起。我绝对不会这么对你的。我发誓，我对着你母亲的神主牌位发誓。若今日事发，我立刻回禀父母，迎你入门。这便能堵住悠悠众口。踪影照下半日晖，风雨捉不透。女子就像乡间贫家，就这么一捧米，丢了一粒都是要了命。可是你们男子，就像豪门大户，就算是白两银子也耗得起。如今，我只想平平安安过一生，圆我生母心愿。从此以后，你不要来寻我，就是碰到了也不要说话，非要说话，就让我二哥哥带穿吧。我迎你入门也不行。郡主娘娘视力突。眼珠般宝贵，日后，日后肯定是匹配公主、郡主或者是县主。我一个五品官家的庶女，被小公爷提出来，那就是害了我。我不信你这些话，你骗过我，我今生非你。
，我曾经在圣母前盟誓，宁为农夫妻，不为公夫妾。小公爷，你还是趁早断了这个念头吧。谁要你做妾室了？我是要娶你，做正妻原配。什么？我一定会求得母亲同意，让他去你们家提亲，写族谱，上祠堂，三书六礼。大教入门，做事原配，这不可能，这绝不可能。这为何不可能啊？你你看今日，今日这场马球，满京城，谁会相信我们会在马球上赢过顾二叔？最后我们不，不还是赢了吗？我不愿意骗自己，也不想你自己骗自己。就算我自己骗自己，你又干你什么事儿？你为何不愿意你心里还是有，你只是不敢认识。小姑娘，你要是做了公爵娘子，这四姑娘五姑娘再也不敢跟咱们娘相合作了。姑娘。这小姑爷如此品貌，难道你心里真的没有他吗？他这劲实在是太高了，不是我这种人可以攀附得起。对不是自己的东西起了指望，日后受苦的只有我自己。姑娘，你这样替于大姑娘出头抢夺金簪，怎么轮到自己了？偏偏，我想娘临去之前对我们的嘱咐，难道你都忘了吗？没忘。日后你要是再这么三言两语的就被骗了出去，我这屋里就不让你伺候了。姑娘要我站那儿我就站那儿，下刀子都不动一动。丫头真这么说的？现在整个汴京城都知道小姑娘为他打马球的事情，这丫头，我得意死。谁问你这个了？我是问你这六丫头真的说了港台王母的话？说了呀。怎么了？娘，怎么了？啊，这如今家里的对牌钥匙在六丫头手里。若是想让他交出来，自然是让他求个越多越好。这个丫头啊，就不应该放出门，找个绳子拴在家里才对。娘，等我嫁给了小公爷，这家里的对牌钥匙什么的，就永远在咱们身上。那是没错，所以呀、啊，今天晚上等你爹爹来时，你就给他好好讲讲《金明石》上的所见所闻。嗯。看他怎么处事，咱们再行事啊。好，抓住了你爹爹，便是抓住了一切。这个王若福啊，永远都猜不透这一点。娘，轻点。哎，哎，对了，以后如果六丫头再跟你说感怀王母的话，你要记得啊，一定告诉我。知道了，知道了，快。不对。对，绸带三十码都记清了吗？是。外面什么事儿啊？又在打鸡骂狗了，打他们进来以后，就再也没有清静过
，这究竟还是姑娘的衣裳，不是你的衣裳。我跟了姑娘多少年了，姑娘都还没骂我，你倒先骂起来了。我是贴身女士，骂你，你得给我听着。这院子究竟是你做主还是姑娘做主？我做不了姑娘的主，难道还做不了你的主了？明日就回领头妈妈，把你赶出去。这木仓寨究竟还是姑娘的院子，你想赶我走还不能够。就要夜了，吵什么吵？姑娘，我手脚粗笨，做坏了衣服的金口。姑娘要打我、骂我、赶我走，我都认了。只是不能让这外来的货在院子里面横行。田爷爷，你自己做坏了衣裳，我一个贴身女士，说你一个杂活的，竟就成了横行了。这可怜劲儿的，不就是件衣服吗？不值当的，拿回去改改就是了。姑娘何等仁义，要我说，这么贵的胡缎做坏了，就很该打了，赶出去的。六姑娘，这说来说去的，我们到底也不知道该听谁的。好了好了，九儿姑娘是大娘子屋里的人，就算看在大娘子的份上，你也得给九儿姑娘颜面才是。走吧，我阿娘也是给大娘子做领头妈妈的，她要是落到我阿娘手里啊，早就打出去。父亲安好。你做的好事啊！祖母教你马球，就是让你这么出去出风头的，嗯？别人家的女儿，人家都跟着兄弟，偏你有能耐，你跟着小公益。这齐元若是咱们家攀得上，你就非要这么丢我的脸吗？女儿知错了。那么多达官显贵都在马球场上看着呢。你不要自己的脸面，你也得给盛家留脸面，给我留点脸面吧。那上朝说起来，我姓盛的，我轻于人家书香门第，生出个女儿来，就僭越门阀，攀附高户啊。那我还有脸在朝廷上我去见官家吗？女儿绝无攀附齐家之意，只是因为那彩头是余家大姐姐王母的遗物，余家大姐姐私慕王母，不忍心她流落在外。多次恳求余家三姑娘帮忙，都不能成。女儿想到了自己的王母小娘，是三哥哥先把我撇了，自己跑了，最后小公爷才无奈相助。这么说，倒好像是你三哥哥的不是了。嗯，他是为了咱盛家的脸面，不想跟你一起出丑。你缺首饰啊？你说你是不是缺首饰？还还是他于于大小姐缺首饰啊？非得这么去争着去抢着去出风头攀附齐家？爹，请您明察，女儿如今虽然大了，可是梦里还是会想到小娘。女儿真的是觉得，于家大姐姐同病相怜才帮她的。爹，您现在？偶尔还会记得小娘吗？你还会记得她的样子？行了，丢人现眼！看来你还是不知错。那你就在这儿给我跪着。真的。哥是要准备求娶于老太师家的长孙女。既然想要立夫分家出来，我就得先有个家。孤零零一个出来，那就是反叛叛美，要吃官司的。所以啊，我得先有个正房大娘子。福生无量天尊，谢谢神明庇佑。哎呀，我们公子。终于要成家立业，开枝散叶了。
嬷嬷，我听说这个于大姑娘家教好，温文尔雅，知书达理，就算对大街上的九流瓦舍人士都能礼贤下士。那是，李老太是金贵人家书香世代，嫡长孙女啊。他这个好脾气，定能容得下满娘给他个名分。听哥这话，是为了他，才找于大姑娘。谁家做原配正室的姑娘也不爱听，哥以后不要再说这种糊涂话。这于大姑娘，也是幼年丧母，我亲眼看见她在马场上，为了她王母的遗物是拼了命了。跟我真是同名相怜，我必须得让于家满意。若真能促成这门婚事，我会好好对他，适合让他在他的后母房里受气。嬷嬷，您让我洗的这几件干净了，您验了看看。干不干净你自己不知道啊，还要我看？可不得让嬷嬷看了，我才敢放吗？哎，若是家里人手不够。我再去买几个女使小厮便是了。我这是为着他好，日后哥要是娶了正房的大娘子，他横竖不得每日去请安伺候着。如今多做些事，日后在大娘子面前也能说得上话。嬷嬷说的是，我出身卑贱，不敢奢望什么。将来于大娘子过了门，我定好好伺候大娘子。和公子，喂，于大娘子这话可不能随便说、啊。我现在求亲未成，你这么说，是损人姑娘清誉，可要谨慎。是，还是公子细心，现在就能为于家着想，这求亲的事儿啊，定然能成。我就等着伺候大娘子了。嬷嬷，您看什么？把衣裳放那儿，去看看孩子。那公子歇着，一会儿饭做好了，我来叫你。嗯。哥怎么藏不住话呢？求亲的事，你同他说什么呀？嬷嬷，他是我枕边人，这毕竟是归位之事，我总得日夜他一声吧。日后你求媒人、求亲的事，全都不要同他说。很不该养的他，哼，以为自己是大娘子的胃口，将来真的成了亲，也分不出个主次轻重。后院动荡，是要妨碍哥的前程的。我哥考之路已经断送了，我还有什么前程？我就糊糊涂涂把这辈子过了得了。接着球。魏行手啊，听说于大姑娘善于贩金针，主动找上门去。哎呦，没想到被他嬷嬷赶走，但于大姑娘还主动把他给挽留回来。你想，他连魏行手都不嫌弃，自然也不会嫌弃你，会给你名分的。嗯，真有这么好吗？听着跟做梦似的。二老，你日后不会把我抛弃了吧？我跟他一样，都是没母亲的人，同命相的。我跟他会好好过这一辈子，人心都是肉长。你好好对他，他自然也会好好对你。啊！哦，这这，哎哎。
他从他们住进来之后，这院子就没消停过，不单是我，还有他们也动辄就被骂得狗血淋头的。姑娘要是再不管管，咱们这院子里面就没活路了。就是就是就是，他们太不该管管了。你们个人把个人的差事办好，其余的不用管。真要骂你们，分辨两句也应当，只是不要说什么院内人、院外人的。万事和为贵。这是大娘子和林小娘院里的人，怎么也得给两位体面尊贵，不能让外头的嚼舌头说我们姑娘没规矩、无尊卑。行了，早点睡了吧。翠薇姐姐，你瞧，咱们都成戏做了，咱们这院子漏得跟筛子似的。刚说的话你就忘了。翠薇姐姐，姑娘还要跪到什么时候啊姐也真是的，你不替姑娘想想，当着一屋子的人斥责姑娘，刮了姑娘好大一个脸面，要姑娘日后怎么做屋里的主，做整个盛家的主，也不妨事。不过姑娘这院子啊，漏得像筛子一样。昨日黄昏，主君过来发作了，不出一刻钟，大娘子、李小娘全都知道。老太太倒是最后一个知道的，姑娘也不使唤翠薇过来说一声，你不说老太太多心疼啊。祖母自然是疼我，但现在我既然已经是管家了，也不能三天两头的跟祖母告状，只显得我软弱。再说了，祖母也不能事事都帮着我，她毕竟不是我一个人的祖母。姑娘心里要有数才好，有数有数。这多好的茶盏啊，这样过来不容易呢。下次你小心些，不然叫我来弄。也就是两个盏子罢了，那三哥屋里送我多少东西啊，也没听三哥说我半句。不说这院子，姑娘脾气好，没成想姑娘是好的，真是。你倒是先别烦起我来了。上个月你摔碎了一个鼻玺，前几日党徽你又弄破了姑娘最喜爱的美人风筝。这一套见了大玉川先生是幼阳找房送来的，连着碾子茶写十二件，让你这么一摔，这套就残了，你知不知道？小桃，就几个茶盏子，没什么要紧的，别说他了，赶紧把这收拾了吧。咱们这院子里还能存下这么尊大佛吗？你为什么那么羞辱我？美人姑娘可是三哥哥送来的，这三哥哥的体面，你去哄哄他，陪他个不是吧？不去，快去吧。姑娘心里有数，我就放心了红郎就不该去院里骂六姑娘，岂不是瞎了他的颜面，扫了他的威仪，要他日后怎么御下呀
。呀，每每回说他几句，你都要替他遮掩。你是他的庶母，这样只会骄纵了孩子。廖姑娘，你是心急，姑妈平日里和小公爷未能说上两句话，一时心切才凑上去的。我们默儿就不同了。小公爷对他呀，着实不错。往日一起念书的时候，两个人就喜欢在一起讨论诗词。嗯？什么意思？红兰啊，多为咱梦儿想想吧。若是能与齐家……我的天爷呀！你多大的口气呢？啊！你开口闭口的要给公侯家的公子说亲呢？王老，你吓着牛皮了！你吓着我了！你的胆子可真够大的！你不想想这齐家是什么门户？当爹的位居正一品，受勋公爵；那为母的是柴皇后人，打小在宫中养大的，受封郡主。那夫妇俩就只有这么一个儿子，将来那爵位自然是他的。是啊，那若是咱们默儿能与他家对亲，对红郎你也好。快住口吧！那齐小公爷若是个贪图美色的纨绔子弟，这事儿兴许还有一线指望。可偏偏人家是个人中龙凤，是个求知上进的好孩子，那郡主看的就跟眼珠子一样，公主都配得上。千万别动这个念头啊！传出去不怕丢人。可他毕竟在我们家念了书，多少也有些交情。若是多多赔上些嫁妆，像大姐儿那样十里红妆，十里红妆，你出得了十里红妆？奴婢，奴婢只有红郎给的一点产业糊口，自然不行。可是。大娘子既嫁过来，她的陪嫁自也是盛家用的呀。只有这天底下最没出息的男人，才会打女人嫁妆的主意。你看看大娘子那个姐夫，我那个连亲康大人，他不就是动了王家的嫁妆吗？啊，到了现在，在王家的面前，他一直抬不起头来。你让我也到那个地。红郎，红郎，你想想办法呀！咱不能让默儿的终身大事给耽误了呀。是默儿的亲事，我自会留意的。这几日，你好好想想，啊。爹爹真的是这么说的，爹爹，难道我这一辈子就只配嫁个秉生秀才吗？别听你爹爹的，他也只不过是个男子，哪知道那宅里的弯弯绕绕啊？这论出身呢，你自然不如大方的人，但是论样貌、才学，你哪一样不比他们强百倍啊？同样一个爹，凭什么将你屈居于他之下？既然爹爹不肯听阿娘的，那女儿只有靠自己去争了。这辈子，我一定要把华兰和如兰踩在脚下。好孩子，有志气。只可怕，行事不当，会丢了盛家的颜面。你糊涂。盛家的颜面有什么要紧？要紧的是林七阁的颜面。如若是丢了盛家的颜面，能成全我的脸面，那就是丢一百次也不要紧。嗯，是。只是先前我同你讲，这小公爷心里恐怕是有了六丫头。要不然怎么能送那么好的工笔？你不信，非说那是可怜他。如今这马球又是可怜他，世上那么多人不可怜，单单可怜他，你要好好想想
那要是元若哥哥真的看上了六丫头，我有什么办法能给他弄回来啊？若是小公爷心里真有别人了，再回头恐怕就难了。不过，这梁家六公子心里头有你，那是定然。齐家是公爵，梁家只是伯爵。再说了，那个梁公子。排行老六，上面有那么多位哥哥，爵位跟他有什么关系啊？你爹爹既不帮咱们在齐家说话，咱们已经势单力薄了，输不起。若有机缘能嫁到公府，自然是好。可也不妨在这其中另寻别处，给自己留有后路。也不能这一颗独苗上吊死吧？梁家。能算得上后路？你都走了那么远，梁家六公子追出来跟你说话作诗，这还不叫后路？你别嫌他不能袭爵，他有伯爵府娘子的私房钱傍身，也够你花上三辈子的了。如若日后再得个阴风，你也能有个诰命。穆德儿啊，你这么聪明，怎么就不会盘算呢？二娘说的对，横竖，不管是齐国公府还是永昌伯爵府，总比大姐姐家的什么钟情伯爵府要好。这就对了，不管你嫁给谁，也够他们微微轩的人恨你一阵子的了。可是爹爹，近来颇生我们的气，不会是厌弃我们了吧？哼，你以为他那王大娘子那是那么好下口的？你放心，过不了几日，你爹爹自然会回来。算好了，林七阁一共三口，林小娘、三哥哥、四姐姐，加起来业力是十八贯。只是怕有些拿不动，凡姑娘给银子的好。银子剩的不多了，今日三哥哥也来，不然烦请他帮众娘子拿着罐钱吧。三哥哥是特意来看六姑娘的，可不敢烦他，他那是写字绘画的手，受不得累。那就放银子吧。总归十五两四千官银，众娘子请来付账。这位姑娘眼神是好的，那我就偷个懒，不付了。去了，三哥还说讨我们，讨人家吆喝，你就把我抛下了。三哥哥这是念旧情，我这身为妹妹的夺人所好，心里难安，要不……三哥，是时候该回去了。三哥哥，慢走。哭三回，你也不嫌晦气吗？那可儿死缠烂打的，被我和六姑娘当面给撞见，我那面皮上险些挂不住。都是这群妖精每日里掺杂不清，害我峰哥考不上榜。就是就是，先前是打算把这两个耽误事的狐妹子给扔出去，让三哥能好好念书。这下可横竖。他现在都要编了理由才能去木仓斋看人
，总比先前日日在眼皮子底下晃悠的好。你去告诉那个可儿，他若是乖乖的帮我打探消息，还有回来的可能。如若再跟我峰哥缠绕，我立刻把他的卖身契送到窑子里去。是是是。不过他和妹儿打探消息还是可以的。前些夜里，柳姑娘跪了一宿，就是他送消息过来。他还想邀功卖好，再回我峰哥书房里伺候呢。做梦吧！不把这些狐妹子打发了，我风儿怎么考得上？哎呀，只可惜呀、啊。本想一箭双雕，让这可儿妹儿打探消息回来，又能借六姑娘的手把这两个东西给收拾了。没想到这个六丫头这么没用，如此的软弱可欺，还管家。这个家离了我，可怎么办呀？我们太师病了，不见客，您请回吧。是不是？是不是？我就说，二公子，这余家的茶水钱，我怕是赚不了。要不，咱们再瞧瞧别家。据我所知，罗尚书家的小女正当年。二公子，你若是非求老太师家的大姑娘，那只能让令堂亲自赏，总不至于驳了侯君娘子的面儿。周媒婆。我的茶钱，你定赚得到。哎呦，谢谢二公子，他家若是有出游的消息，我定来告诉您。是绿肥红瘦。